Olá, sejam bem-vindos. Bem, hoje está muito mais calmo, ou a parte final do dia está mais calmo. Eu vou aproveitar para fazer então o um pavilhão 2 e mostrar-vos como é que está aqui o pavilhão. Tentado o dia de hoje foi, e estamos a falar, uh, para vocês saberem, hoje é sábado e o dia teve super, super cheio e, e eu tenho estado por aqui, por este setor da Segway. Um, e tem sido difícil uh, sair deste setor ou andar aqui a correr de lado para lado uh, a fazer as várias marcas que nós temos uh, e portanto uh, não é fácil estar a fazer uh, vídeos em direto infelizmente ou mesmo uh, estar a filmar com muita gente cá bom, aqui está, bah, vou começar aqui pela Segway Uh, e depois uh, mostrar-vos uh, atrás de mim estão as elétricas quando eu der a volta para vocês verem um, o que está por aqui a Segway com este buggy SSB um dos carros mais procurados aqui na feira onde toda a gente vem olhar para ele e vê que ele é muito bonito e muito bem equipado aqui está ele depois temos aqui a Linhai e eu vou dar aqui a voltinha da trás para depois vocês poderem conseguir ver todo o resto. Aqui com a Buck, a Buck é uma das modelos que vos vamos mostrando. E da linha eu tenho-vos mostrado alguns modelos uh, que vocês têm visto. Aqui está o LH500, aqui o 300, o, uh, desculpem, o 320, exatamente, o 320 e está ali o 210 também para vocês verem. E temos aqui o T300, como vocês veem aqui, o T30SS, um 570 também. Portanto, cá está este uh, mais pequenino, mais, uh, uh, diria um Moto4 mais fácil para uh, pessoas com uh, alguma, que acham que têm alguma dificuldade, mas não tenham medo porque ele não faz mal a ninguém. Depois temos aqui a Jacil com os seus equipamentos. Eu vou uh, continuar aqui, deste lado temos aqui um cabeleireiro. Oh! <risos> e vamos tendo aqui o Vitorino de Seguros, Garland também, eu vou-vos mostrar tudo. Motorbike aqui com equipamentos, entramos aqui numa zona de uh, transportes e equipamentos para vocês verem, todos eles, uh, será esta parte um setor mais virado até para os equipamentos e vocês vão ver Uh, e vão achar estranho, aqui a Semog com uh, muitos produtos de Moto4 uh, para fazer modificações em todos os aspectos que vocês necessitem fazer. Portanto, estamos aqui numa área diferenciada, diria da feira, com uh, muitos artigos para venda e depois aqui, vejam, estamos numa verdadeira feira. Motoria sem palavras. Eu vou aqui ao setor para vocês fazer o correr todo este correr por aqui fora e apanhar aqui as várias espaços que tem. Eu vou vos tentar mostrar ao máximo aqui o pavilhão 2. O pavilhão 2 basicamente tirando a parte lá da frente a parte de trás é toda uh, neste patamar e vocês vão já ver porque eu vou já mostrar como é que é. Vamos fazer aquele pirépulo que eu vos mostro sempre tudo para vocês verem e perceberem como é que é. No meu lado esquerdo, novamente, bem óbvio, e eu vou já ali mostrar a, a Energec. Já vimos aqui a, a SWM para vos mostrar. Agora aqui a Energec, para vocês verem. As motas elétricas. Dar-vos aqui uma amostra delas para vocês verem. Aqui é a RS. A 
a super soco. Na parte de elétricas. E eu vou passar por este lado para conseguir dar a volta para vos mostrar também aqui este lado. A car track aqui deste lado. E temos deste lado. E agora vamos aqui entrar na, na IEDA, também veículos elétricos. E vamos dar aqui uma voltinha para vos mostrar também este setor e vocês ficarem a, a conhecer aqui da IEDA uh, os seus veículos elétricos que têm. E vou-vos dizer, isto é quase um tablet que tem aqui nestes modelos das elétricas, cada vez mais, mais produtos elétricos existem no mercado, ora com várias uh, e uh, di diferentes, uh, não é cilindradas, mas sim potências em termos de baterias, de forma a, a criar um, uh, com mais quilómetros de uh, andamento, sem ter muito tempo para carregar que é importante. A Ieda com este modelo, o Camper, uma parece desportiva e temos ali também outro modelo e vejam, tem aqui um painel maior do que o, do que o meu telemóvel, verdade seja dita. Hein? E agora vamos aqui mudar para a Kines, mais um modelo, tudo isto em elétrico, ok? Eu vou-vos mostrar aqui a frente das, das duas para vocês verem. E aqui a Ieda, e como vocês veem aqui com uh, uma câmarazinha na frente também. Vamos ali à SWM para vos mostrar a SWM e vou passar aqui pela frente da Ieda para vocês verem. mil e duzentos SWM aqui a cento e vinte e cinco aqui um sidecar bem giro E agora aqui, hum? aqui as mais todo terreno para vocês verem, e depois tem aqui uma super dual, toda equipada com as malas. E vamos dar aqui andamento também acesso com dois moto quatro Isto lá temos aqui mais equipamentos e eu vou fazer o segundo corredor para vocês verem como é que é que a casa das peles sempre presente também RST, 
aqui com os seus produtos também a apresentar. Arai, também presente. Para mim, uma das melhores marcas em termos de capacetes. Sempre trabalhei com eles. Vamos aqui dar uma espreita a ela. Também para vocês ficarem com uma ideia. Quem quiser comer qualquer coisa, tem sempre onde comer. Aqui a Marolo com a, os seus elevadores de mota, bicicleta e mais equipamentos, como é óbvio. Aqui o setor das motas que estão ou estavam para test drive, que entretanto já vieram para dentro. E mais. Como vocês veem, a parte de cá de trás, toda ela, é isto. Uma autêntica feira, como se vê. Aqui, Bel, os nossos velhinhos e conhecidos da Bel. Quem não se lembra destes míticos capacetes? Muito giro. Chamou-me bem a atenção, está muito giro este momento. E vamos continuar aqui a fazer este correr. Aqui a Fly Racing. E depois, temos aqui, por fim, a João Motos também com a venda de material. Mais uma feira de material, como vocês veem. E vimos para a frente. E então, temos aqui a Vogue. Este modelo aqui, muito bem apresentado. Uma, aqui, uma XADV ou ADV. Muito gira. Aqui a 300 Rally. A 900. Mais um tablet aqui. Mais uma. E... E eu vou fazer publicidade. Motocidade. Motocidade. Hum? <risos> Depois, a Royal Enfield. Cá temos a Royal Enfield. Também. E eu vou terminar aqui na Royal Enfield. Que eu sei que me deixam filmar. De certeza. Não me dizem nada. Que tanto. Gente boa, como sempre. Mostrar aqui a Royal Enfield, para vocês verem. Também temos cá no Porto, hein? portanto, já sabem, não se esqueçam, a Royal Enfield está aqui ao lado. Portanto, e este modelo 
Epá, quem gosta de clássicos, obviamente, olhando aqui para elas, muito gira, sem dúvidas. Com estes cromados e esta cor. Muito bonita. E mais um modelo. Vamos então, agora aqui, terminar com esta menina Interceptor. Bem gira. Bem. Não lugar, esta é a primeira parte do segundo pavilhão, e depois vou-vos mostrar amanhã o, a segunda parte do pavilhão, os restantes uh, modelos uh, que estão cá, e vocês verem o resto da feira também, para terem ideia do que é que falta aqui do pavilhão 2. Portanto, acompanhem, estejam aí à vontade para verem. E bom, tudo de bom, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.